，感觉这环境怎么样？挺好的呀。这个红酒可是好酒啊，它在法国是数一数二的，号称是红酒中的皇后。你尝尝。特别不错，口感啊特别顺滑。这个味道的酒啊，它有它。这个是这儿的招牌菜、啊，嗯，挺香的。我呀，还真有点饿了。试试。感觉怎么样？嗯，好吃。好吃。嗯，感觉特别嫩。哎，对了，小新、嗯，今天白天我看你表姐好像开了一台宝马车呀、啊。很漂亮吧？那车他新买的吧？对，新买的，我姐夫送的。赵总，对他老婆可是真好啊。他最近是发什么财了？<笑>发财？开个玩笑。发什么财呀、啊？我就是听说，好像薛总奖励了他一笔钱，不过具体我也不太清楚。来来，喝酒，祝你在公司的事业蒸蒸日上。姚总，这是裘总的结婚请柬。谁的？裘总的。那我先出去了。啊。巧了，进来吧。真的吗，丛总？我真的能进来吗？那你就站那。哎呦，哎呦，我没发现你这屋景色这么美啊！啊？哎呦，还有一沙发，哎，啊，太舒服了。哎，你说我什么时候才能混到这么好的办公室啊？舒服吧？嗯。那你就把你的东西都搬过来，跟我一块儿办公。真的呀，你不嫌我烦呀？哎，我今儿正式通知你啊，那个我的婚礼就在后天举行，反正地点你也知道，我就不给你发请柬了啊。哎，我说你这个人怎么这样，一点都不拿我当回事，连个请柬都不给我发，我不去了。那哪行啊，你就不能帮我省点啊？反正你到时候必须得去，啊。行，你结婚，我能不去吗？行了。那我走了，再不走我真不愿意走。小心。你怎么啦？怎么脸色那么差呀、啊？哎，小新，怎么了？哎，姐，我心里边难受。姐，谁欺负你了？你跟姐姐说啊！小七，说到底谁欺负你了？这头
怎么这么烫啊？走，跟姐去医院。走，姐，我哪儿也不去。你怎么这么犟啊？这孩子！哎呦，老张，老张，来来来，来来来，等一下，再搁这儿。哎呦，来，哎呦，你好，你好，来来来，这这边这边，哎这边来。哎呦，拿着，搁这儿，哦吼吼，好好，来来来，来啊，这边这边这边。哎呀，哎呀，刚刚嘛，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，刚刚嘛，哎呀，要不然我也不会把那 Jessica 嫁到你们邱家，对不啦？当然了，邱家的邱家人不说两家，过去就让他过去了。啊，啊，那 Jessica 呢？啊， Jessica 在你们化妆呢。对，在化妆间呢。哎，我过去看看。好的，好的，好的，我我我先过去。哦哦哦，下一位啊。好的，好的。哎，好，谢谢何姐。哎，李先，李先。哎呦，老张，老张，好的，来来好。小梅来了，来打扮呢。谢谢，保安在那儿。后面吧。啊。嗯，杰西卡呢？啊，杰西卡在那边那化妆间呢。啊，那我先。好的。好啊。我就是来给你送个红包，祝你和杰西卡，呃，比翼双飞，白头到老。怎么进去了？我是一个没有被邀请的人，我在这儿不合适吧？嗯，我以为我够小气，没想到你比我还小气。你今天来了以后，你还不进去？你说谁小气啊？啊，小气我会来吗？今天？行了，小杰，知道了。我知道女孩子为那事儿生过气，我也够小气的，你比我大度，我给你扔个凑，好不好？行，今天我大喜日子，省着点。既然你这么说，那我也不是小肚鸡肠的人啊，我就给你这个脸，走吧你。何姐，真是、哎、太好了，真是恭喜恭喜，谢谢谢谢。陈也来了，哎，老马呢？哎呦，别提了，本来是要来，什么都准备好了，早上接一个电话。他原来养猪那个农村老家有急事，不得不回去。哎、<笑>你看，是他专门给你们准备的大红包啊！哇，这么大一红包啊！谢谢谢谢，来来来，请请请，好好走走。看见没有？你的红包，我已经给了。当然了，我也知道你会嫌少，所以又给你准备了一个。走。<笑>妈，那您先出去招呼一下吧，我有点紧张，我再准备准备。哎，没事没事。怎么样，还行吗？哇，老漂亮了。你说，你说我老催着你嫁人嫁人，这要真嫁出去。我还有点舍不得，妈，妈，您别这样好吗？我今天出嫁是大喜的日子，您可千万……没事，没事，妈没事。嗯，妈嘱咐你几句啊。哎，你在人家家可不比在娘家，不能随便发脾气，不能想说什么说什么，尤其是当着你公公婆婆的面，晓得啦。晓得了。再有啊，既然嫁了，就什么都别想了啊。妈呢，以后也什么都不说了，踏踏实实的跟人好好过一辈子，听见没？谢谢妈。有空回来看看妈，没空的你就忙你的，妈挺好的，别惦记着我啊。不会的，我肯定会经常回家的
。现在大家用热烈的掌声，有请新郎新娘上台。喝点水啊，姐，我难受。有一种男人呢，你就是不能对他太好，你对他越好呢，他就越不珍惜你，最后受伤的只能是你自己。他真的不爱我吗？今天跟别人结婚了，姐，我不明白，我不明白这到底是为什么。傻妹妹，他就是在利用你的单纯和善良，你这都看不出来吗？他不是这样的人，我能感觉到，他对我是真好。他以前呢，都是在骗你。你看他现在不是跟别人结婚了吗？就是因为你现在对他没有利用价值了，他当然去找别的台阶嘛。那照你这么说，这个世界上还有真爱吗？你太傻了，真爱。解释过来人，我告诉你，真爱是什么？真爱就是要真真正正的去爱你自己。这世界上什么能靠得住啊？只有钱才能靠得住。小希啊，你听姐的话啊，你看看姐现在过得不要太潇洒啊！我老早就不相信爱情了。姐，你不懂。我不懂，行了，别哭了啊！感谢大家今天能从百忙之中抽出时间来参加《求见先生》张晨小姐，也就是 Jessica 小姐的婚礼。我宣布，婚礼正式开始。大家看到，新郎笔直口方，仪表堂堂，而新娘 Jessica 小姐，额纳多姿，落落大方。现在，我想请新郎和新娘用一种动物来形容对方。动物。对，动物。什么呀？什么动物啊？这……想一下。嗯。那我觉得，我觉得他像。豺狼，像豺狼。新郎，你说呢？既然我的新娘说我是豺狼，那我就只有说她是虎豹了。豺狼配虎豹。好，好，好，豺狼好。这真是天生的一对，地造的一双，虎豹配豺狼。现在我们有请虎豹跟豺狼，用一个深情的拥抱给大家一个交代。我介绍一下，我今天的身份很特殊，我是今天新娘前男友的老婆
，也就是说，我的老公是今天新娘的前男友。新娘杰西卡给我老公当了十年的女朋友。哎，今天的新娘前不久又给老公说了，哎，保安才找了现在的新郎，叫保安，叫保安。说，我今天来也带来一个红包。新娘子，我老公跟你分手的时候，你向他要了五十万元的分手费。你们大家说说，结婚了是不是站在这张借条上签同意了？好，赖了。情况怎么样了？对，刚刚脱离生命危险了，是脑梗啊！幸亏你们啊送来及时啊，否则就是没命了。麦小姐嘛，现在呢还不好说，最快的情况呢就是瘫痪，甚至植物人了。哎呦，大夫呀，你求求你了，你好好救救我们家老头子吧！我们家老头子一辈子都在受苦，没有享一天福。我求求你把他救，没救好，放心吧，我们会尽力的，别担心，别担心，求你，你一定要救他啊，一定要救他，我求你救救他，别别别别别，我们会尽力的，我们会尽力，大夫，你一定要救他。不行，我得走。你你去哪？我家，哪个家呀？这不是你的家呀，你还要到哪个家去啊？回我自己家呀。我现在已经嫁人了，今天是新婚之夜，我总不能留在娘家吧？女人，你脑袋坏掉了！阿女，你哪能干？能脑袋坏掉了？人家还能要你吧？人家能原谅你吧？我不管他们原谅不原谅我，我都得回去。我已经是求嫁的人了。你去哪？我不让你去。哎呀，妈，你，我，妈，慢走，慢走，妈，我求求你了，你就让我去吧，你别拦着我了。